నమో వెంకటేశయ్య ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న టీటీడీ శ్రీవారి ధర్మ ప్రచార రథం చిన్నారులకు శ్రీవారి కంకణాలు పుస్తక ప్రసాదాలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన పుష్పయాగం గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించిన టీటీడీ జేఈఓ పోలా భాస్కర్ కళ్యాణ శోభతో మెరిసిన యాదగిరి గుట్ట లక్ష్మీ నరసింహుడికి భక్తుల నిరాజనం భక్తి చైతన్య ప్రతీక రంగనాథుడు ప్రసాదించిన కానుక తిరుమల రంగనాయక మంటపం ప్రత్యేక కథనం శ్రీవారి ధర్మ ప్రచార రథయాత్ర శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది ఆ బాలగోపాలం స్వామివారి రథానికి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు తిరుమల శ్రీవారి తత్వాన్ని సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మారుమూలల పల్లెలకు సైతం చేరేలా టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ధర్మ ప్రచార రథయాత్ర నిర్వహిస్తున్న విషయం విదితమే ఇందులో భాగంగా జిల్లాలోని సీతమ్మపేట గ్రామంలో శ్రీవారి ధర్మరథానికి భక్తులు జేజేలు పలికారు ప్రభుత్వ పాఠశాలకు చేరుకున్న టీటీడీ రథానికి అధ్యాపకులు విద్యార్థులు ప్రదక్షిణలు చేసి పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సభ్యులు చిన్నారులకు శ్రీవారి కంకణాలు గోవిందనామాల పుస్తక ప్రసాదాలు అందజేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన పుష్పయాగ మహోత్సవం జరగనుంది ఈ సందర్భంగా తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో జేఈఓ పోలా భాస్కర్ పుష్పయాగ మహోత్సవ గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఇరవైన అంకురార్పణ సేనాధిపతి ఉత్సవం ఇరవై ఒకటిన స్నాపన తిరుమంజనం అదే రోజు మధ్యాహ్నం పుష్పయాగ మహోత్సవం జరగనున్నాయి అనంతరం ఉభయ దేవేరుల సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు తిరువీధి విహారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఆధ్వర్యంలో స్థానికంగా ప్రధానమైన ఆలయమైనటువంటి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయంలో జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున పుష్పయాగం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి అవసరమైనటువంటి ఫ్లవర్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంతా కూడా గార్డెన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు చేస్తున్నారు ఇంకా అవసరమైనటువంటి ఇతర ఏర్పాట్లు సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు పుష్పయాగం విశేషమైనటువంటి సేవ స్వామివారికి చేసేది అది మనం పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్న పక్షంలో మనకు స్వామివారి అనుగ్రహం పుష్కలంగా లభిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ఈ క్రమంలో భక్తులందరూ కూడా శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి పుష్పయాగంలో పాల్గొని స్వామివారి కరుణా కట్టాక్షాలకు పాత్రలవ్వాలని మనం చేస్తున్నాను ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం యాదగిరి గుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంతో పరవశించింది బాలాలయంలోని ప్రత్యేక వేదికపై ఉభయ దేవేరి సమేతంగా స్వామివారిని కొలువు తీర్చి షోడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై ఆగముక్తంగా కళ్యాణ క్రతువు నిర్వహించి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు శృంగేరి శారదాపీఠం ఉత్తరాధికారి విజయ యాత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాలలో విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది ఇందులో భాగంగా గుంటూరులో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్న శ్రీ విదుశేఖర భారతి స్వామి నగరంలోని అరండల్పేట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానాన్ని సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా సీతారామలక్ష్మణులకు ఇతర పరివార దేవతామూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు చేసిన స్వామీజీ అనంతరం భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు కడపలోని శ్రీ విఘ్నేశ్వర సైత అభయాంజనేయస్వామి దేవాలయంలో లోక కళ్యాణార్థం చండీ హోమం నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారికి నిత్య కైంకర్యాలు పూర్తి చేసి ఆపై హోమగుండంలో పలు రకాల ద్రవ్యాలను అర్పిస్తూ చండీ పారాయణ యుక్తంగా శాస్త్రోక్తంగా చండీ యాగాన్ని నిర్వహించి పూర్ణావతి సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీసి వారిలోని గెడ్లబీడు శ్రీ దారాలమ్మ తల్లి సన్నిధి భక్తుల ఆరాధనలతో శోభిల్లింది అమ్మవారి దయతో వర్షాలు బాగా కురిసి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని కాంక్షిస్తూ పుష్పార్చన నిర్వహించారు 
అమ్మవారి రజత ఉత్సవ మూర్తికి శాక్టై ఆగముక్తంగా పలు రకాల పుష్పాలతో పూజలు నిర్వహించి దుబదీప నివేదనలు అందజేశారు అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీవాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం ముత్తైదువుల సుమంగళి పూజలతో భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది పసుపు కుంకుమలు పది కాలాలు వర్ధిల్లాలని ఆ మంగళ ప్రదాయని శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీదేవి దీవెనలు కోరుతూ సామూహికంగా వైభవలక్ష్మి పూజలు నిర్వహించారు శ్రీ మహాలక్ష్మికి ఎంతో ప్రీతికరమైన ఎర్రటి సంప్రదాయ వస్త్రధారణలతో ఆధ్యాత్మిక చింతనతో భక్తి ప్రపత్తులతో లక్ష్మి అష్టోత్తర పూజలు స్తోత్ర పారాయణాలతో నిష్టగా వైభవలక్ష్మి వ్రతాన్ని సంకల్ప దీక్షతో పూర్తి చేసిన మహిళలు అమ్మకు పలు రకాల మధుర పదార్థాలను నివేదనగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా కావలి సమీపంలోని సేరవరంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి పల్లకి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది అమ్మవారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు నయనానందకరంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక ఆరాధనలతో అమ్మవారికి పల్లకి ఉత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ మహాలక్ష్మి పల్లకి సేవలో పాల్గొని తరించారు తిరుమల రంగనాయక మంటపం నిత్యం పెదశేష వాహనంతో దర్శనమిచ్చే ఓ అపురూప చారిత్రక కట్టడం సాక్షాత్తు శ్రీ రంగనాథుడే ఆశ్రయం పొందిన ఈ మంటపం శిఖర సమానమైన భక్తికి నిలవెత్తు రూపంగా గోచరిస్తుంటుంది చారిత్రక ఘనతతో పాటు భక్తి తత్పరతకు ఆలవాలమైన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణంలోని రంగనాయక మంటప విశేషాలను తెలుసుకుందాం తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి దివ్య లీలా వైభవాలకు చెక్కు చెదరని అపురూప చారిత్రక సంపదకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతోంది ఎన్నో అద్భుత కట్టడాలు నాటి నుంచి నేటి వరకు శ్రీవారి భక్తులకు నేత్రానందాన్ని భక్తి తన్మయత్వాన్ని పంచుతూ సజీవ ధార్మిక సంపత్తిగా వెలుగొందుతున్నాయి అటువంటి వాటిల్లో ముఖ్యంగా పేర్కొనేది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయక మండపం ఎన్నో ఏళ్ల పురాతన వైభవానికి అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక దివ్య చింతనకు ప్రత్యేకగా పేరు గడించిన ఈ మండపం ఎన్నో ప్రత్యేకతలకు మూల బిందువు పదమూడవ శతాబ్దంలో ముష్కరుల దాడి హద్దు మీరిన రోజుల్లో తమిళనాడులోని శ్రీరంగం పుణ్యక్షేత్రం నుంచి శ్రీ రంగనాథ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తిని తీసుకువచ్చి కొన్నాళ్లపాటు తిరుమలలోని ఈ మండపంలో ఉంచి పూజలు చేసినట్లు చరిత్ర ఈ చారిత్రక అంశానికి సాక్ష్యంగా నేటికీ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పూజనీయంగా భాసిల్లుతోంది రంగనాయక మండపం దీనినే రంగమండపం అని కూడా అంటారు అపూర్వ శిల్ప సమన్విత రాతి స్తంభాలతో నూట ఎనిమిది అడుగుల పొడవు అరవై అడుగుల వెడల్పుతో అద్దాల మండపానికి ఎదురుగా ఈ మండపం విలసిల్లుతోంది ఇక్కడే దక్షిణ దిశగా పన్నెండడుగుల చతురస్రాకార మండపంలో శ్రీ రంగనాథుడు కొంతకాలం కొలువై పూజాధికారులు స్వీకరించారు ఇక రంగనాథుడి పూజ కోసం అప్పట్లో తిరుపతి ప్రాంత పాలకుడైన రంగనాథ యాదవరాయులు ప్రత్యేకంగా ఈ మండపాన్ని నిర్మించినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది శ్రీరంగ క్షేత్రనాథుడు తిరుమలలో కొలువు దీరి పూజనందుకోవడంతో తిరుమల క్షేత్రంలో ఏటా ధనుర్మాస పుణ్యకాలంలో తిరుప్పావై పటనం ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధ పారాయణం వీనుల విందుగా జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుత వాహన మండపంగా ఉన్న ఈ రంగమండపంలో శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి ఆర్జిత వసంతోత్సవం ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం వంటి సేవలను విశేషంగా నిర్వహిస్తున్నారు అంతకు ముందు స్వామివారి నిత్య కళ్యాణం కూడా ఇదే మండపంలో జరిగేది ఈ రంగనాయక మండపానికి ఉన్న మరో ప్రత్యేకాంశం ఏటా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు రెండు పర్యాయాలు ఉభయ దేవేరీ సమేతంగా ఈ రంగమండపానికి విచ్చేసి ఉత్సవ కైంకర్యాలు స్వీకరించడం నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ధ్వజారోహణం నుంచి దీపావళి వరకు సుమారు నెల రోజుల పాటు అలాగే వైకుంఠ ఏకాదశికి పదకొండు రోజుల ముందుగా ఆరంభమై సుమారు ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు వైభవోపేతంగా సాగి అధ్యయనోత్సవాల్లో శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా ఈ రంగమండపంలో కొలువు దీరి ప్రత్యేక ఆరాధనలు ధూపదీప నివేదనలు స్వీకరిస్తారు ఇలా తరతరాల చరిత్రకు చక్కని ఆధ్యాత్మిక వేదికగా నిలిచిన రంగనాయక మండపం 
నాటి ప్రజల భక్తి తత్పరతకు ప్రతీకగానే కాక శతాబ్దాల చరిత్రకు సాక్ష్యంగా పరిడవిల్లుతున్న రంగనాయక మండపం ఓ భక్తి జైతన్య పాఠం నిరంతరం భక్తి స్ఫూర్తి గీతం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 లేదా డబ్ల్యూ 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 ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడపలో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో గురు రాఘవేంద్ర స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది రామబంటు సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో మూల బృందావనానికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు చిత్తూరు గిరింపేటలోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి బొజ్జ గణపయ్య సన్నిధిలో ఉపాలయంగా అలరారుతున్న గురు దక్షిణామూర్తికి నిర్వహించిన అభిషేకం భక్తులకు పరోసాన్ని అందించింది పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు చందనం విభూది పన్నీరితో స్వామివారికి నిర్వహించిన అభిషేకాన్ని భక్తులు తన్మయత్వంతో వీక్షించారు అనంతరం గురు దక్షిణామూర్తిని చక్కగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించే భక్తులతో ఆలయం కలకలలాడింది విజయవాడలోని శ్రీ సీతారామాలయంలో తులసి దళార్చన జరిగింది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ఉదయాత్పూర్వమే షోడసోపచారాలను నిర్వహించారు తర్వాత అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ తులసి దళాలతో అర్చించారు తులసి మాలలతో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలో నిలవైన శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక చక్కగా అలంకరించి సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ పుష్పార్చన జరిపారు సౌభాగ్య ప్రదాయనిని కనులారా దర్శించుకుని భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం రాణి సుభద్రాయపేట గ్రామం కొండపై కొలువు తీరిన శ్రీ సత్యగణపతి స్వామికి పూజలు జరిగాయి అర్చకులు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ పార్వతీనందనుడికి పుష్పార్చన చేశారు విద్యార్థిని విద్యార్థులు విశేషంగా తరలివచ్చి ఏకదంతుని దర్శించి తరించారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం ఆరేగూడెం గ్రామంలో శ్రీ దుర్గామాత మాతమ్మ ఊరడమ్మ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి నూతనంగా నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో అమ్మవార్ల ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా పలు పూజలు జరిగాయి ప్రతిష్టామూర్తులను ప్రత్యేక రథంపై కొలువు తీర్చి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయానికి తీసుకువచ్చి కలశ స్థాపన పుణ్యాహవాచనం గణపతి పూజ చేసి అభిషేకం నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలో లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ హోమం నిర్వహించారు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు పుణ్య భారతావనిలోని పలు ప్రాంతాలలో కొలువై భక్త కోటి నీరాజనాలు అందుకుంటున్నాడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా కోటి వరాల కొండంత దేవుడిగా అనుగ్రహిస్తున్న పద్మావతినాథుడు కళ్యాణ ప్రదాతగా అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యధామం తెలంగాణ రాష్ట్రం మెదక్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం నిత్యం ఉత్సవ కాంతులతో శోభిల్లే ఈ ఆలయ విశేషాలు మీకోసం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆశ్రిత భక్తవత్సలుడు ఆ స్వామి నెలవైన అనేకానేక దేవాలయాలు భక్తజన భాగధ్యేయమై వెలుపొందుతున్నాయి అటువంటి వాటిల్లో ఒకటిగా వినుతుకెక్కింది తెలంగాణ రాష్ట్రం మెదక్ జిల్లాలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ఈ ప్రాంతవాసుల ఆరాధ్య ధామంగా వెలుగొందుతున్న స్వామి సన్నిధి నిత్యం ఏడుకొండలవాడి శుభనామంతో ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో కళకలలాడుతుంటుంది ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తే సంతాన భాగ్యం కలగడమే కాకుండా వెంకన్న ఆశీస్సులతో 
గ్రహ బాధలు తొలగిపోతాయని ఐతిహ్యం అలాగే ఆలయంలో మండలం రోజుల పాటు ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామివారికి అభిషేక సేవ చేయిస్తే పెళ్లి కాని వారికి వివాహ యోగ్యం సిద్ధిస్తుందని ప్రతీతి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు వైశాఖ మాసంలో స్వామివారి ప్రతిష్ట జరిగినప్పుడు ఈ ప్రాంతం ఓ కుగ్రామంగా ఉండేది నేడు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ నగరం నడిబొడ్డున మెదక్ నగరవాసుల కొంగు బంగారంగా ఈ ఆలయం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది గర్భాలయంలోని స్వామివారి నిలివెత్తు దివ్య మంగళ రూపాన్ని వీక్షించిన భక్తులు ప్రత్యక్షంగా తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలోనే ఉన్నామా అనే దివ్యానుభూతిని పొందుతారు చుట్టూ పచ్చని చెట్లు వర్ణశోభిత ప్రాకారాలతో ఆలయ ప్రాంగణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా దర్శనమిస్తుంది బంగారు వర్ణ శోభిత విమాన దర్శనంతో ముగ్ధులైన భక్తులు ఆ తర్వాత ప్రధాన ప్రాంగణంపై తీర్చిదిద్దిన పాలకడలిలోని వైకుంఠనాథుడి మనోహర రూపాన్ని వీక్షించి తన్మయులవుతారు స్వామివారి గర్భాలయ ప్రాంగణానికి ముందుగా జయ విజయులు స్వామి ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు స్వామికి ఇరువైపులా రెండు ప్రధాన మండపాల్లో శ్రీ పద్మావతీదేవి గోదాదేవి అపార కరుణా వీక్షణాలతో భక్తులపై సదా వరాల జల్లులు కురిపిస్తూ అత్యంత రమణీయంగా నిలవై అనుగ్రహిస్తున్నారు స్వామివారి సన్నిధికి ఎదురుగా గరుడాళ్వార్లు శ్రీ మహావిష్ణువు తత్వాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన ఆళ్వార్ శ్రేష్ఠులు కొలువుదీరి ఉన్నారు నిత్య పూజలతో పాటు ప్రతి నెల శ్రవణ నక్షత్రం రోజు స్వామివారికి ప్రత్యేక ఆరాధనలు ఆకమోక్తంగా జరుగుతాయి ఇక ప్రతి శుక్రవారం పద్మావతి దేవికి గోదాదేవికి కుంకుమార్చనలను భక్తి ప్రపత్రతో నిర్వహిస్తారు అలాగే ఏటా వైశాఖ మాసంలో ఐదు రోజుల పాటు సాగే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆలయ పరిసరాలు భక్తజన సంధ్రాన్ని తలపిస్తాయి ఇక ధనుర్మాసంలో తిరుప్పావై గోష్ఠిగానం ఇతర వార్షికాది విశేష ఉత్సవాలు పర్వదినాలు ఎంతో భక్తిరస భరితంగా జరుగుతాయి వేయి నామాల వాడు వేల వేల కోటి కాంతులతో భక్త సులభుడిగా కటాక్షిస్తున్న మెదక్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య దర్శన భాగ్యం ప్రతి ఒక్కరికి లభించాలని కోరుకుందాం వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన రంగనాథ శర్మ ఆలపించిన పలు సంకీర్తనలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించాయి విజయవాడలో అన్నమయ్య కీర్తనల నిరంతర గానాలాపన కార్యక్రమం జరిగింది సదాశివ శాస్త్రి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అన్నమయ్య కీర్తనలను నిరంతరాయంగా ఆలపించారు ఈ కీర్తనల ప్రత్యేకతను నమోదు చేసుకోవడానికి ఛాంపియన్స్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు అలాగే వీణుల విందైన అన్నమయ్య కీర్తనల ఆలాపనను ఆస్వాదించడానికి అశేషంగా భక్తులు తరలివచ్చారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ